Hello students, in the video, 11th chemistry, unit 2, quantum mechanical model of atom. In the lesson, le, quantum numbers. Now, we will see the electrons in details. We will quantum numbers. One is the principal quantum number, one is azimuthal quantum number, one is magnetic quantum number, one is spin quantum number. In the Nalu quantum numbers, there is one electron on the end the energy level of Suthitrak, end the orbital lurk, end the subcell lurk, end the direction lurk, Abdingra, yellow details on the in the quantum numbers Mulama, Terjika Mudium. Over a detail of Papo Principal quantum number Abdingra than the N denote Punuanga. The principal quantum number is the number of the electron. Now, the nucleus is the energy level. Now, the nucleus is the nucleus of the energy level. Now, the atom is the spherical shape. That is the nucleus of the energy level. Now, this is the first energy level. This is the second energy level. Third energy level. The energy level increase. Cheringla. So, principal quantum number is the energy level. So, this is the energy level. 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 M, N, and the mother. For first, we have the K cell. That is the L cell. That is the M cell. That is the N cell. The cell is the energy level. One is the energy level. If you have the energy level, the second is the energy level. This is the energy level. So, this is the energy level. So, this is the energy level. One is the energy level. One is the maximum electron. टू एन स्क्वायर फॉर्मूला यूज़ पढ़ने ना मत तेरन जिकलाम। फॉर एक्साम्पल के केसल लेट तो तो अपनी ना केसल अपडिंग कर दबाने फर्स्ट सेल ले लिया। सो एन नक बदला बंदे ओनुन पोड़म बोले टू इनटू वन स्क्वायर इज़ इक्वल टू टू। अपो केसल ले मैक्सिमम रेंड इलेक्ट्रॉन पोड़म बोलेयो so, it is 8. So, in this case, the 2n square formula is used for every energy level. How many electrons are maximum? You can know the details. In this case, the n value is used for every energy level. If you look at the formula, en plus e to the power of e to the power of e to the power of e n is equal to minus 1312.8 z square by n square kilo joule mole inverse in the formula use பண்ணி ஒரு electron ஒடிய energy வந்து நாம் தெரிஞ்சுக்க முடியும் இப்போ first cell இருக்கக் குடிய electron நான் n நங்கிரத்தில வந்து ஒன்னும் போன்னும் இதே வந்து second cell நான் ரண்டும் போடும் சோ இந்த மாறி principal quantum number use பண்ணி ஒரு electron ஒடிய energy வந்து நாம் தெரிஞ்சுக்க முடியும் அதே மதிரி அந்த nucleus லிருந்து அந்த electron எவ்வளவு இங்கு ஒரு Electron இது என்னா, sub-cells பத்து சொல்லாக் கொடியது. இது, sub-cells. இல்லாம் வந்து, orbitals உன் சொல்வாங்க. நம்ம் முதல்ல பாத்தது, cells உன் பாத்தும், orbits உன் பாத்தும். ஒவ்வுரு cells கு வந்து, sub-cells இருக்கு. செரிங்களா, அதப்பத்து சொல்லாக் கொடியத்து வந்து, azimuthal quantum number. இது வந்து, L என் represent பண்ணுவாங்க. இது வந்து, 0ல cells வந்து K, L, M, N பாத்துவில்லையா, sub-cell பொருத்துவிரியும் S, P, D, F, G இது வந்து sub-cell K, L, M, N அப்படிங்கது cell sub-cell வந்து S, P, D, F, G செரிங்களாம் S குந்து value வந்து 0 இது வந்து 1 இந்த மார் இருக்கும் செரி 
இப்போ இந்த எல் வேல்யூ பொறுத்த வரையும் எப்படி இருக்கணும் எல் அப்படிங்கிறது ஜீரோலிருந்து என் மைனஸ் ஒன்னாக இருக்கும் இந்த இடத்துல என் அப்படிங்கிறது வந்து பிரின்சிபல் குவாண்டம் நம்பர் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு கே செல்லில் எத்தனை சப்செல்ஸ் இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் கேங்கிற செல் ஃபஸ்ட்டு செல் அதாவது நியூக்ளியஸ் இருக்குது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு செல் தான் கே செல் இருக்கும் இல்லையா இந்த கே செல்லில் எத்தனை வந்து சப்செல்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கணும்னா இப்போது கே செல்லுக்கு வேல்யூ என்னது ஒன்று இல்லையா ஸோ நமக்கு என்ன வரும் என் மைனஸ் ஒன்று என்ன சொல்லுவோம் இப்போ எல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டூ என் மைனஸ் ஒன்னா ஒன் மைனஸ் ஒன் ஸோ ஜீரோ டூ ஜீரோ ஸோ எல் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ ஃபஸ்ட்டு செல்லுக்கு அஜிமுத்தால் வேல்யூ வந்து ஜீரோ ஒன்று மட்டும் தான் இருக்குது ஒரே ஒரு வேல்யூ தான் இருக்குது இது செகண்ட் செல் எல் செல்லுக்கு எல் செல்லுக்கு போடும்போது எல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டூ என் மைனஸ் ஒன்னா செகண்ட் செல் டூ மைனஸ் ஒன் அப்போது எல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டூ ஒன் அப்போது எல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ கமா ஒன் ஸோ செகண்ட் செல்லுக்கு அசிமுத்தல் குவாண்டம் நம்பர் வந்து ஜீரோ ஒன் அப்போ ரெண்டு சப்செல்ஸ் இருக்கும் இப்போ ஜீரோ அப்படின்னா எஸ் ஆர்பிட்டால் அப்போது எஸ் செல்லுக்கு எஸ் அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு சப் ஆர்பிட்டால் மட்டும்தான் இருக்குது இதே செகண்டுக்கு பாருங்கள் எல் செல்லில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு இருக்குது எஸ் ஆர்பிட்டாலும் இருக்குது பி ஆர்பிட்டாலும் இருக்குது இப்போது அடுத்தது பார்ப்போம் கே எல் எம் எம் அப்படிங்கிற செல்லுக்கு எத்தனை சப்செல் இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் இப்போ L இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டு என் மைனஸ் ஒன் இல்லையா எல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டு எம் அப்படிங்கிறது த்ரீ மைனஸ் ஒன் அப்போ எல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டு டூ அப்போ எல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஒன் டூ அப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்குது எஸ் பி டி ஸோ எம் செல்ல மூணு சப்செல் இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு செல்லுலையும் எத்தனை சப்செல் இருக்கு அப்படிங்கிறது இதை வச்சு தெரிஞ்சுக்கலாம் அடுத்ததா ஒவ்வொரு சப்செல்லையும் வந்து எவ்வளவு எலக்ட்ரான்ஸ் மேக்சிமம் இருக்க முடியும் அப்படிங்கிறத வந்து டூ இன்ட்டு டூ எல் பிளஸ் ஒன் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ எல் வேல்யூ ஜீரோவா இருந்துச்சுன்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் இப்போ டூ இன்ட்டு ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு டூன்னு கிடைக்கும் அப்போது இந்த எஸ் ஆர்பிட்டாவில் மேக்ஸிமம் ரெண்டு எலக்ட்ரான் தான் போட முடியும் இப்போது ஒன்றுன்னு போடும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் டூ இன்ட்டு டூ ப்ளஸ் ஒன் அப்போது வந்து சிக்ஸ்ன்னு கிடைக்கும் இல்லையா அப்போது எஸ் ஆர்பிட்டாவில் ரெண்டு எலக்ட்ரான் தான் போட முடியும் இதே வந்து ஒன்றுங்கிறது பி ஆர்பிட்டால் டிவெட் பண்ணக்கூடியாது பி ஆர்பிட்டாவில் மேக்ஸிமம் ஆறு எலக்ட்ரான் போட முடியும் நம்ம அதை தான் படிப்போம் இல்லையா பி ஆர்பிட்டால் அப்படிங்கிறது மேக்ஸிமம் ஆறு எலக்ட்ரான் போட முடியும்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி போட்டிருப்போம் ஞாபகம் இருக்கா எஸ் ஆர்பிட்டால்லாம் ரெண்டு எலக்ட்ரான் தான் இருக்கும் படிச்சிருக்கோம் இல்லையா இது எல்லாமே எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னா இந்த குவாண்டம் நம்பர்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க இந்த குவாண்டம் நம்பர்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா ஸ்காடிஞ்சர் வேவ் ஈக்குவேஷன் இருக்கு இல்லையா அதில் சை ஃபங்க்ஷனை சால்வ் பண்ணது மூலமாக கிடச்சது தான் இது எல்லாமே அதே மாதிரி இந்த அசிமுத்தால் குவாண்டம் நம்பரை யூஸ் பண்ணி ஒரு எலக்ட்ரானுடைய ஆங்குலர் மொமெண்டத்தை வந்து கேல்குலேட் பண்ண முடியும் அதுக்கான ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா ரூட் ஆஃப் எல் இன்ட்டு எல் ப்ளஸ் ஒன் ஹெச் பை டூ பை இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஆங்குலர் மொமெண்டத்தை வந்து கேல்குலேட் பண்ணலாம் அடுத்து மேக்னெட்டிக் குவாண்டம் நம்பர் இது வந்து எம் எல்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா எம்எல் வந்து எதை டினோட் பண்ணுது அப்படின்னா இதோட வேல்யூ வந்து மைனஸ் எல்லிருந்து ப்ளஸ் எல் வரையும் சரிங்களா சரி இது வச்சு நம்ம என்ன தான் தெரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னா ஓரியன்டேஷன் அதாவது அந்த எலக்ட்ரானுடைய ஓரியன்டேஷன் ஓரியன்டேஷன் அப்படிங்கிறது அந்த எலக்ட்ரான் க்ளவுட்ஸ் வந்து எந்த ஷேப்பில் இருக்குது அது வந்து ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்பில் எலக்ட்ரான்ஸ் க்ளவுட்ஸ் இருக்கா இல்லை டம்பல் ஷேப்பில் இருக்கா இல்லை க்ளவ்லிஃப் ஷேப்பில் இருக்கா அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸ் சொல்லக்கூடியது தான் வந்து மேக்னெட்டிக் குவாண்டம் நம்பர் சரிங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா எல்லோட வேல்யூ ஒன்றுன்னு வச்சுக்கோங்க எல் அப்படிங்கிறது அசிமுத்தால் குவாண்டம் நம்பர் நம்ம முதல்ல பார்த்தோம் இல்லையா சரி எல்லோட வேல்யூ ஒன்று அப்படின்னா இன்டெகல் வேல்யூ என்ன சொல்லியிருக்காங்க மைனஸ் எல்லிருந்து ப்ளஸ் எல் அப்போ மைனஸ் ஒன் எம்எல் அப்படிங்கிறது வந்து மைனஸ் ஒன்லேருந்து ப்ளஸ் ஒன் அப்போ எத்தனை வருது மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் ஸோ மூணு இருக்கு இல்லையா இப்போ எல் ஒன்று அப்படிங்கிறது யாருக்கு வரும் எல் அப்படிங்கிறது ஒன்றுங்கிறது பி ஆர்பிட்டாலுக்கு வரும் இல்லையா பி ஆர்பிட்டாலுக்கு தான
சரி பி ஆர்பிட்டால் தான் இந்த மாதிரி மூணு இருக்குது நம்ம அதனால தான் வந்து பி ஆர்பிட்டால் பிஎக்ஸ் பிஒய் பிஇட்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதுக்கு என்ன அர்த்தம் இந்த எலக்ட்ரானுடைய ஆக்சிஸ் இந்த ஆக்சிஸில் தான் அது இருக்குது எக்ஸ் ஆக்சிஸில் இருக்குது அதே மாதிரி ஒய் ஆக்சிஸில் இருக்குது அதே மாதிரி ஜெட் ஆக்சிஸில் இருக்குதுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ இந்த இந்த மூணு வேல்யூ வந்ததுனால தான் அது வந்து பிஎக்ஸ் பிஒய் பிஜெட் இந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்கிறோம் ஸோ மேக்னட்டிக் குவாண்டம் நம்பரை யூஸ் பண்ணி அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து எந்த டைரக்ஷனில் இருக்குது அதோடைய ஓரியன்டேஷனை பற்றி தெரிஞ்சுக்க முடியும் அடுத்ததான் ஸ்பின் குவாண்டம் நம்பர் இது வந்து எம்எஸ்ன்னு டினோட் பண்ணுவாங்க இப்போது நம்மளோட பூமி வந்து சூரியனை மட்டும் சுற்றி வராமல் தன்னைத்தானேவே சுற்றிக்குது இல்லையா அதே மாதிரி எலக்ட்ரான் வந்து அதோட ஆக்சிஸ்லேயே வந்து ஸ்பின் ஆகிட்டுருக்குங்கிறாங்க இப்போது ஒவ்வொன்றுலேயும் ரெண்டு எலக்ட்ரான் மேக்ஸிமம் சொல்கிறோம் இல்லையா ஒவ்வொரு ஆர்பிட்டாலையும் ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்குதுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த ரெண்டு எலக்ட்ரான்மே வந்து ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் ஸ்பின் ஆகிட்டுருக்கு ஒன்று வந்து கிளாக் வைஸாகவும் இன்னொன்று வந்து ஆன்டி கிளாக் வைஸாகவும் வந்து ஸ்பின் சுற்றிட்டுருக்கு அப்படிங்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ அதனால் இதோட வேல்யூஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ஈக்குவலாக பிரிச்சுருக்காங்க அதாவது ப்ளஸ் ஹாஃப் இன்னொன்று வந்து மைனஸ் ஹாஃப் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் அப்படிங்கிறது அதாவது எது ஆன்டி கிளாக் வைஸில் இருக்குது எது வந்து கிளாக் வைஸில் இருக்குது அப்படிங்கிறது கரெக்டாக தெரியல ஆனால் வந்து ஒன்று வந்து ப்ளஸ் ஆஃப் ஆகும் இன்னொன்று வந்து மைனஸ் ஆஃப் ஆகும் இருக்குதுன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இதில் எப்படி சம் கேட்பாங்க அப்படிங்கிறத அடுத்த வீடியோவில் பார்